Dah 10 tahun sejak aku mula-mula jejak kaki kat Kuala Lumpur ni. Tapi sekarang baru aku sedar, ada banyak lagi tempat yang aku belum explore dalam kota raya ni. Eh, hey, Assalamualaikum. Selamat datang ke Kuala Lumpur. Ramai yang tak tahu dekat KLC sini korang boleh naik kat Skybridge je untuk tengok satu KL dekat sini. Mula korang kena cari Formula 1 ni dulu. Lepas tu kat sini korang boleh tanya siapa-siapa kat sini untuk bawa kita ke kaunter untuk naik ke Skybridge tu. Itu saja. Terima kasih. So kita dapat tiket ke Skybridge kat KLCC. Harganya RM20 je. So korang duduk KL lama-lama tapi tak pernah naik kat Skybridge. Malu lah sikit. Jom. Let's go. Sekarang kita dekat ketinggian tingkat 41. Tengok dia punya view kat sini. Skybridge ni dia ada dua level. Satu ni dekat bawah dan satu lagi dekat atas untuk staff saja tau. Kita akan spend masa 10 minit kat sini. Dan lepas ni kita akan ke tingkat 86 untuk tengok lagi apa yang dekat atas. Dah berapa lama duduk KL? Ah uh, Sejak 2012. 2012 sampai 2021, 9 tahun. Tak pernah naik pun ke SCC, ke Airbridge ni. The first time. The first time. So, siapa-siapa yang gayat datang sini untuk kira penyakit gayat ke orang. Hmm. Tengok bawah. Kecil je orang. Kereta tu macam Lego. Okay. Okay. Kat level 86 ke LCC ni ada banyak replika-replika ke LCC kalau kita tengok kat sini. Dia orang dia sediakan apa ni? Teleskop, teleskop untuk kau orang tengok. Tapi jangan mengendap eh. Nikon, Nikon masih wujud. Kira di tujuh puluh meter. Kira tu tujuh puluh meter dari arah jalan lah. Okay. So uh, total height kat sini empat ratus lima puluh dua. Empat ratus lima puluh dua meter. Okay, ring ni ada empat belas. Empat belas negeri dalam Malaysia. Panjang dia untuk exhaust lightning. Kan? Daripada mula daripada pemulihan Malaysia sampai lah kita atas ya hmm. sampai ke lightning conductor tiga tahun enam bulan. Ush, dah juga. Hmm. Yang dikatakan tu punya secret hmm. uh, resipi masa macam mana nak suruh dia mau cepat bangunan ni kan? dua company berlumba untuk siap apa punya teknologi lagi canggih. Kita tengok ibu toilet dia pun epic macam ni ya. Boleh nampak terus. Kita dah tahu kat sana. Semaya. Masa zaman aku study kan, bila aku rasa nak makan tercan naik, aku akan datang dekat Pistol Mansion dekat Pudu KL ni. Aku rasa tak over kot kalau aku cakap Pistol Mansion ni adalah the best roti canai dekat KL ni aku rasa. Bagi aku lah. Tapi aku dah lama tak makan kat sini, tak tahu rasa dia macam mana sekarang. Aku nak menggamit memori datang kat sini balik. Sekarang pukul 8 tapi dah ramai beratur macam ni oh, orang kat sini. Tengok macam mana rasa dia. Let's jump. Hari ni kau buat sini pula? Haa, buat sini pula. Buat KL pula. Nak posa eh. Okay. Pandai kau cari konten eh. Dekat T-Store Mansion ni kan kita wajib order roti special dia. Oh, kemain roti special. Daripada tahun 2012 lagi aku datang makan sini. Tengok rasa dia. Sama lagi tak dengan dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 
Masih sedap. Sama, sama. Serius. Dia ada rasa dengan sambal yang selamat, creamy dengan kari ni. Kari ikan tu, dengan semasam kan. Dan dia telur kat atas dengan roti canai yang gebu-gebas. Bila makan roti special ni kan, kena pair kan dengan teh tarik macam ni. Oh. Segar pagi-pagi. Ya. Itu dia. Telok gedi. Hmm. Sedap weh. Sedap. Nampak? Ramai gila weh. Lawan ni bukan mana. Tengah setengah. Hmm. Tapi walaupun ramai laju ah. Dia macam makan tu gerak, makan gerak. Orang tak lepak lama-lama kat sini. Datang untuk makan je. Dua, tiga, tiga, empat, 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 Oi terbaik. Minang song, Minang kue, Minang sing, Minang song. Batu kif ni sebenarnya gua batu kapur yang dia orang jadikan kuil masyarakat Hindu dekat sini. Patung yang tinggi ni nama dia Lord Murugan. Patung ni adalah patung Hindu yang tertinggi dekat Malaysia dan yang ketiga tertinggi dekat dunia ni. Tarikh pembinaannya 1981 tau. Lepas tu dia terdapat 272 anak tangga dekat sini. Ha. Jom kita naik. Batu kif ni sebenarnya gua batu kapur dekat Gombak Selangor. Dalam gua ni terletaknya kuil masyarakat Hindu yang terbesar dekat Malaysia. Seluruh kuil batu kif ni dia cat dengan warna-warni macam ni. Boleh beli makanan burung? Boleh. Eh, berapa satu? RM5. RM5. Bawa dia tengok. Okey. Okey, thanks. Thank you. Dan bila korang datang sini, korang tengok korang akan disambut dengan burung merpati kat sini. So korang boleh beli makanan, tengok. Tak pemeriah je kat sini eh. Okey, jom kita tengok. Aku sendiri tak pernah naik tangga tu tau. Jom. Bukan burung je, monyet semua kejar. Bukan nak dapatkan makanan ni. Tak apa, kita habiskan eh. Habis, habis, dah takut aku. Satu kali ni berapa tangga? Tujuh belah. First yang aku kira, yang saya pun tak tahu. Oh. Lepas tak kira dah. Tak rajin lah. Kau puasa tak? Ha? Kau puasa tak? Masih. Masih. Kalau tak puasa berlari ni aku naik. Ni kalau buat kabel car turun ni best. Slide. Ni dah almost sampai kat puncak dia. Barang weh, puasa. Baring is to... Peace, peace. Peace, peace, peace. Senang ambil gambar. Kau semua bawa anak lagi mak-mak-mak ni. Ni kuat mumpat ni. Masyarakat Hindu dari seluruh dunia datang untuk tengok sendiri batu kef kebanggaan masyarakat Hindu negara kita kat sini. Ha. Okay, so? Dia ada kedai cendera hati tau. Ha. Macam-macam. Barang-barang uh, Hindu punya... Uh, kalau tengok kita pegun juga ah. Masa nak beli ah. Tengok ah kalau beli-beli ah. <laughs> Macam ada. So kita nak try tengok dalam gua dia ada apa. Ru 
rupanya dalam Batu Cave ni ada banyak temple tau Ni temple lain, tu temple lain, ni temple lain Macam inilah keadaan kat atas puncak batu cave ni So korang boleh tengok ada banyak tempel-tempel kat sini Jadi kat dinding-dinding gua ni korang boleh tengok stalactic, stalactic dia Korang tengok berapa ribu tahun lah air nak menitik tap 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 Yang ada stalactic yang macam ni Besar Ui ni puluh ribu tahun ni Batu-batu dekat gua ni adalah batu ori yang semula jadi Yang berusia ribu-ribu tahun dulu tau Memang dia orang tak usik Sejuk adalah dalam ni. Dia rasa macam angin-angin sepoi-sepoi bahasa sejuk-sejuk. Hmm. Tapi tu lah aku suka pasal Malaysia ni. Ada banyak culture kat Malaysia ni. Ada banyak kita boleh tengok macam mana dia orang punya hidup. Ni kalau bukan bulan puasa kan. Lepas dia turun ni penat-penat boleh minum air kelapa kat bawah. Memang chill kat sini. Talian Street ni ada satu pintu gerbang untuk korang masuk ke alam sebalik mata Sekarang aku dekat Kuai Chai Hong Dekat sini korang boleh experience China Town zaman dulu-dulu Jom Kuai Chai Hong ni sebenarnya street art So lukisan-lukisan ni semua menggambarkan masyarakat Chinese Yang duduk dekat Petaling Street zaman dulu-dulu Sebelum KL ni didirikan dulu ha. So kat sini lah tempat penginapan orang So ada seorang Chinese ni yang ke ni Dia restore tempat ni uh, Tempat ni hidup balik untuk kita ambil gambar kat sini So ni antara usaha-usaha dia orang untuk pelihara culture yang makin pudar dekat tengah-tengah bandar ni Kalau korang perasan dekat setiap gambar-gambar ni ada cute aku dekat sini So kita boleh scan untuk tahu cerita di sebalik gambar-gambar ni Macam kita try eh See? So bila kita buka dia akan bagi tahu Apa cerita di sebalik gambar-gambar ni eh Saya Macam tu lah cerita dia Masa KL ni tengah pesat membangunkan Tukar semutan jadi bangunan Taman tubuh ni terselamat daripada kerakusan so, Kalau dulu tempat ni terabai tau Jadi tempat orang buang sampah So bergunung sampah-sampah yang diorang kumpul kat sini Tapi sekarang government dah kerjasama dengan frame Tanam balik semua pokok-pokok Jadi taman macam ni And then sekarang tempat ni jadi tempat tumpuan orang Habiskan masa weekend dekat sini Untuk jogging-jogging Track kat sini simple je Budak-budak pun boleh jalan-jalan Apa semua kat sini ada banyak buayan ada jual-jual Dah habis kerja pun nak penat Datang dekat frame Eh frame Datang dekat taman tubu Dekat taman tubu ni kan Dia ada program nama dia Adopt a Tree Kita bayar RM100 je pakai e-wallet Dengan setiap RM100 tu Dia akan tanamkan kita satu pokok macam ni So sama-sama kita bangunkan bandar hijau Nanti bila kita dah tua Kita boleh cakap kat cucu-cucu kita Ni lah pokok atuk yang atuk tanam dulu-dulu Walaupun tempat ni tengah-tengah KL tapi kita betul-betul rasa macam kat dalam hutan tau Dengan bunyi-bunyi cengkerik macam ni, dengan bunyi pokok Silap tak ada air terjun Memang rasa macam dalam hutan lah Ada monyet, ada monyet ha, ni Monyet Dia hmm, chill lah, relax monyet, monyet, monyet daripada utara <laughs> Kau bal Nyamuk weh Jual balik Aduh bau je sampai ah. Kadang-kadang kan Bila kita tengah travel tengah hutan Tiba-tiba ada nyamuk Memang rasa spoil lah Memang rasa nak balik Dan sebaik Hurix ada complete travel set Yang aku akan bawa setiap kali aku travel Dalam Hurix travel pack ni Dia ada bagi mosquito repellent Ubat sakit tekak Ubat sakit perut Ubat hidung sumbat Ubat demam Ubat pening lalat Dan juga vitamin C So bila ada emergency macam ni Nyamuk tak berhenti kan Kita guna Mosquito King Kita akan spray je Nyamuk akan hilang So 
So bila dia nyamuk je, kita pakai Moscow King Spray. Bila sakit tekak pula, jangan risau. Anda batuk-batuk, gunalah Hurik Gamat Madu Plus. Hurik ni memang function sangat. Satu pack macam ni RM50 je dia jual. Hmm. Oh, ya, ada macam-macam weh yang boleh dapat dalam ni. Ubat nyamuk, ada ubat sakit perut, ada macam-macam hmm. lah. Jadi kita bawa satu ni je, kita boleh travel dengan senyuman. Jangan risau. Sambung. Tempat ni aku rasa memang well maintained lah. Tengok, semua tempat tak ada sampah aku jumpa tadi. Hmm, tak ada sampah, bersih, cantik. And then dia memang welcome siapa-siapa yang nak buat event dekat sini. Yes. Parking space pun besar tau. Parking space dia tengok. Oh. Yes. Semua je, free je. Hmm. Memang respect lah siapa yang maintain tempat ni. Jauh pun di pertambang burung tadi, ada satu tempat yang tak ramai pada datang sini tau. Walaupun hari ni hari weekend, tak ada orang pun. Letak Tugu Negara yang selalu muncul kat TV Time-time iklan Merdeka Tugu Negara ni dibuat untuk memperingati 11,000 Askar yang terkorban masa World War One dengan World War Two tau sebenarnya Setiap orang kat Tugu ni semua ada masuk-masuk sendiri tau Keberanian, kesediaan, tangan setia, nilai persahabatan Semua ada dekat Tugu ni Kita patut bangga sebagai rakyat Malaysia kita dah merdeka Petang ni aku nak bawa kita tengok sunset yang paling epic dekat KL ni tau Ni memang epic of the epic Jom, yeah. tengok Untuk pergi ke heli launch bar ni, korang kena naik kat tingkat 34 Dekat menara KH untuk sampai ke heli launch bar Ada dua bahagian tau kat heli launch bar ni Satu kat belak bawah macam ni Dan satu lagi kat atas Yang epic tu dekat atas tau Jom 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 sekarang sekarang I cannot wait Let me present to you Kuah dah lumpuk Kita tengok sunset yang ada dekat KL ni Pelih ada Pelih ada Pelih lagi baik weh Tapi ni nampak kaya tahu lah Serius aku cakap Ni restoran yang paling epic untuk tengok sunset dekat KL Dulu tempat ni helipad tau sebenarnya Tapi dia orang tukar tempat ni jadi restoran So bila korang makan atas ni Korang boleh nampak satu 360 degree punya bandar KL tau Kami orang datang sini petang-petang untuk tengok sunset dekat sini Serius Tempat ni dia buka pada pukul 5 petang sampai 12 malam ya, Tapi ramai orang kat sini datang untuk tengok sunset So kalau, kalau datang, datanglah pukul 6, 6.30 macam tu Tengok view dia Nampak langit kemerah-merahan Azhara Sebenarnya siapa-siapa pun boleh naik atas ni Tapi kena bayar seorang RM50 Tapi dia bagi macam voucher macam ni So kita boleh tukar dengan air Ada macam-macam air uh, Tapi jangan ambil alkohol Tau Wah cantik ah. Oh, thank you, thank you, thank you. Ni makan-makan apa ada kat sini? Kau makan? Ah. Ambil minum. Ah, boleh. Ada banyak. Minum. Oh, minum je. Makan, ada pizza. Ada pizza. Mana yang halal, mana yang tak halal. Okay. Eh, semua okey? Semua okey eh? Yes, ada semua cikok kok nolak. Ha, dengar tu. Kat sini makan semua okey. Jangan risau. Dia cakap, dia cakap kalau tak okey, cari dia. Ha, ah, boleh. Kalau <laughs> nak virgin pun boleh. Eh, hey, boleh tengok order. <laughs> Dekat sini, macam-macam ada tau. Apa nak order itik boleh? Itik dah. Tapi dah tempat premium macam ni, harga dia pun boleh tahan premium juga lah. Hmm. Tapi kita orang dah order air. Air ni pun dah habis 100. Saya so, tak tahu nak order lagi tak. 
Hmm. Oh yeah. Ni rasa macam air eh, Tropicana Twister. Ha, serius rasa dia sebiji. Letak air Tropicana Twister dalam ni. Cukup get tower, kita dekat SCC Tak cukup get SCC, kita ada pavilion 360 degree of Kuala Lumpur Last night aku dekat KL ni aku ajak housemate aku semua nak lepak kat jalan Alu Dekat sini ada macam-macam uh, Dia naik market yang paling besar dekat KL ni lah Macam-macam ada dekat sini Tapi banyak no halal korang kena hati-hati sikit ha, Tapi dia ni selalu makan no halal Punya makanan oh. <laughs> Tengok seluar <laughs> Tengok seluar Hati kan pun kita Sini sebenarnya jadi port untuk Mak Saleh, Mak Saleh datang tau So kalau korang datang nak tengok Mak Saleh Apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Astagfirullahaladzim Sedap eh? Sedap eh? Okay, approve! Memang nak mati Ini akak suruh dia sekut besar-besar kau oh. ni Sebelum ni kat sini aku pang rasa Kat sini ada makanan dari satu Asia tau yeah. Kalau rasa nak makan Pak Thai, ada kedai Thailand hmm. Kalau rasa nak makan Vietnam, ada kedai Hanoi kat sini Sekarang kita makan ke Thailand <laughs> Sepenuh, kita kena cop meja Hajili lepas sejam, kita dapat meja Menu dah tebal gila Macam buku jisih satu Dah, cop menu Yang penting Ada lagi apa? Ada, ada ayam Kita try makanan Tom Yum dekat Dino Thai Food dekat Jalan Alo ni Sedap lah Sedap lah, sedap sedap Lama aku tak makan Tom Yum macam ni tau, last aku makan kat Krabi dulu Tapi sebenarnya kita orang tunggu sini dekat 50 minit tau Kita dapat makanan macam ni Tom Yum Kali kau rasa berbalik Ui, sedap sedap Dia ada tak susu cair sikit aku rasa, dia punya kuah Sebab tak ada macam creamy-creamy kan First time dia makan tom yang yang macam kuah dia pekat je Dia tak cair aku tengok Dia pekat Boleh bagi 9.5 per 10 
Mana 5% lagi tu? Ha, sebab lambat Sebab lambat tu dia yang spoil 5% 5% Dia rasa dia masam dia perfect tau Dia tak rasa masam yeah. yang masam sangat And then dia pedas dia tak pedas sangat Memang perfect Tom Yum Kalau maling ni antara attraction yang tengah hype kat KL sekarang Design jambatan ni based on Sri Junjung tau Ah, yang ada dekat wedding tu yang aku selalu tengok kan Lepas tu sambungan dia antara Kampung Baru dengan KLCC Ha bila malam kat sini memang cantik dia orang hias dengan lampu-lampu macam ni malam ada satu pot best untuk bawa family bonding sama-sama dekat atas rambut deka ni kalau siang jalan ni memang sibuk sangat dengan laluan kereta lah tapi bila malam weekend je ditutup jalan ni untuk warga kota beriadah kat sini so dekat tepi-tepi ni kita boleh nampak ada banyak orang sewakan skuter so kita boleh sewa untuk kita main-main bawa budak-budak ke main kat tepi-tepi ni memang fun sangat tau Bila malam kat sini memang cantik lah Kalau boleh tengok lampu-lampu bergemelipan budak-budak Tak main okay. bergemelapan. bergemelapan kat keliling ni budak-budak main skuter ha. So dekat tepi ni nama dia bangunan Abu Samad lah yes. Sultan Abu Samad oh. ha, Bangunan ni dibina pada tahun 1894 tau Dan bangunan ni sangat bersejarah Dia menjadi saksi kepada turunnya bendera Union Jack Dan naiknya bendera Jalur Gemilang ha. pada 31 Ogos 1957 Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi <laughs> Jangan berdolat Bangunan Sultan Abdul Samad ni usia dia lebih 100 tahun tau Tapi tetap utuh seperti mana janjiku memegang cintaku kepada mu Sebenarnya, aku bangga tengok betapa majunya negara kita ni. Dalam masa 60 tahun je, kita berjaya bersatu padu bina sebuah negara yang perfect dipanggil Malaysia. Terima kasih, subscribe. Ya, yeah. kita jumpa next time. Next time. Next time, wah. Next time. Oh, bina, bina, bina. Oh.